Die österreichische Lehrerin Grete Häusler wurde 1950 bei ihrer ersten Begegnung mit Bruno Gröning von drei unheilbaren Leiden geheilt. Später fragt sie ihn einmal, wie es sein würde, wenn er nicht mehr als Mensch da sei. Und dann sagt er das wichtige Wort. Sterben müssen alle Menschen. Ich werde auch sterben. Den Körper wird mir in die Erde legen, aber ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann rufen wird, komme ich und helfe weiter. Und wenn es soweit sein wird, dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen. War das nun alles vergessen? Hatte Gröning, wie so viele Heiler vor ihm, seine Kraft mit ins Grab genommen? War die Hoffnung unzähliger Kranker nun endgültig zunichte geworden? Oder sollte das Unfassbare Wirklichkeit werden? Duisburg, Anfang der 60er Jahre. Grete Häusler wohnt mittlerweile im Ruhrgebiet und hat eine Hilfe im Haushalt. Ihre Putzfrau ist auf einem Auge blind und das schon seit 14 Jahren. Und sechs Ärzte, und zwar Fachärzte, sagten ihr, sie wird nie mehr sehen können. Und eines Tages staubte sie ab und das Bild von Bruno Gröning fiel aus der Hand dabei und Scherben. Sie sagte, wissen Sie, wer der Mann ist? Sie hielt das Bild zu einer Hand und die Scherben am Boden? Nein, dann sage ich, das ist Bruno Gröning. Und durch den habe ich die Heilung erlebt. Sie guckte aufs Bild und sagte, was ist jetzt? Ich spüre so ein, wie einen elektrischen Strom von den Füßen bis zum Kopf. Da hat sie in dem Augenblick die Heilkraft das erste Mal empfangen. Und dann habe ich ihr erzählt von Bruno Gröning, wie ich ihn erlebt habe. Dritten Tag drauf kam sie wieder und sagte, Frau Häuser, ich sehe. Heute früh konnte ich Eiter von meinem Auge wegwischen und seitdem sehe ich alles. Loma 1979. Grete Häusler gründet den Bruno Gröning Freundeskreis. Sie will das Erbe des Wunderheilers für die Nachwelt erhalten und den notleidenden Menschen die Möglichkeit der Hilfe und Heilung bieten. Zunächst ist es nur eine Handvoll Gleichgesinnter. Doch Ende der 80er Jahre beginnt ein rasantes Wachstum. Heute ist der Bruno Gröning Freundeskreis einer der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. In den letzten Jahren wurden tausende Erfolgsberichte gesammelt. Heilungen von Asthma, Rheuma und multipler Sklerose, Neurodermitis, Krebs und Angina pectoris. Musik 